Poslední ples letošní sezóny patřil v Týnci krojované mládeži. Ta v tamním kulturním domě uspořádala první podobnou akci ponucené covidové pauze, kdy se nemohli scházet ani trénovat. To jim ale na Elánu neubralo, ba právě naopak. Máme dneska krojový ples a je to druhý ples v otci. Měli jsme první hasický, teď je teda krojový a je to vlastně po covidové pauze. Zase si můžeme zatančit a zabavit se. Nachystat sál, připravit kroje, výzdobu, zamluvit muziku a sehnat ceny do tomboli. To není zrovna jednoduché zadání. Týnečtí si s ním však poradili doslova levou zadní. Jak dlouho vám trvalo připravit tento ples? Asi tak, pět dní. A jak jste scháněli tombolu? Tombolu? Chodili jsme po barákách, týnci po sponzorech a tam jsme se ptali, jestli, jestli nám přispějí nebo ne. Koupit lístek do tomboli si mohli příchozí za 5 korun. Lístečky, které nevyhrály některou z lákavých cen napřímo, postoupily do slosování o hlavní tombolu, ve které nechyběly dorty, poukazy nebo obří láhev něčeho dobrého k pití. Také vedení obce nezůstalo pozadu a přispělo nejen hodnotným darem do plesové tomboly, ale zdarma poskytlo chase také samotný taneční sál. Pořídili jste i něco do tomboly? Nechali jsme vyrobit dort. Jak podporuje obec vůbec zájmové spolky a celkově kulturu v obci? Tak o, snažíme se podporovat spolky o, i, i folklor, hlavně ty tradice, aby se to udržovalo v obci. A daří se? Tak já myslím, že ano. K tanci plesejícím hrála dechová hudba pivoňka. Na úvod zatančilo pět koleček krojovaných tanečníků a tanečnic moravskou besedu. Protože ale tak početnou chasu týnečtí nemají, vypomohli jim kamarádi z moravského Žižkova a moravské Nové Vsi, kteří utvořili dokonce dvě kolečka. Viděla jsem, že, máte, že jste tančili před tančení moravskou besedu. Tančíte ji po každé nebo i střídáte i s českou besedou? Většinou po každé. Kolik jste měli koleček? Koleček jsme měli pět, tři byly domácí a dvě byly přespolní, jedno z nich byly Žižkov a druhá Moravská Nová Ves. A jak se vám dařilo se s nimi se cvičit? Bylo to těžké? Ne, oni přijeli k nám a hnedka na Austrii to natančili. A protože folkloru není na podloží nikdy dost, týnečtí stárci by mezi sebe rádi přivítali další nadšence, kteří by udržovali tradice a oblékali nádherné, bohatě zdobené kroje nejen o hodech, ale i při dalších příležitostech. Máte dostatek krojovaných párů nebo byste uvítali ještě nějaké další? Daří se, daří se schánit mládež do, do kroužku? No tak určitě bychom uvítali více, protože máme, mám pocit méně kluků než holek, takže další lidi do kroje by se hodili. A oslovujete třeba nějaké další? My většinou neoslovujeme, oni se, když chcou, tak se hlásí sami a někdo do toho jakože nikoho nenutí. No. Jak často trénujete, jak často se scházíte? No podle toho, co máme jakože za akci nějakou, tak podle toho třeba dvakrát týdně, třikrát týdně. Krojovým plesem ale rozhodně kulturní dění v obci nekončí. V průběhu roku Týnecké čeká celá řada dalších zajímavých akcí.